Radyo Tiyatrosu Hastalık Hastası Yazan Molyer Çeviren İsmail Hami Danişment Radyoya uygulayan Yılmaz Guruda Mikrofona koyan Mücat Ofluoğlu Oynayan sanatçılar Argan Rıza Tüzün Tuanet Ayla Algan Anjelik Nurhan Damcıoğlu Belin Gül Gülgün Bonfa Erhan Gökgücü Klant Cüneyt Türel Doktor Diyafüarı Turgut Boralı Toma Diyafüarı Pekcan Koşar Beralt Muhip Arcıman Doktor Pürgon Bilge Zobu Üç, iki daha beş eder Beş daha on eder On daha yirmi eder Üç, iki daha beş eder Keza şehri halin yirmi dördünde Ve müleyyim bir tenkiyecik Şu bizim eczacımız Yoflara'nın En hoşlandığım tarafı da Hesap puslalarını böyle nazikane sözlerle yazmasıdır Evet bir tenkiyecik bir buçuk frank Ama cici Mösyö Floran Yalnız nezaket ve iş bitmiyor Biraz da insaflı olmalı Derilerini yüzer gibi soymamalı hastaları Demek bir tenkiyecik bir buçuk frank ya, Ben bu işe gelemem Üstelik öteki puslaları da bir franktı Eczacı kısmının da bir frank dediği aslında yarım franktır İşte yarım frank Frank. Monsieur Purgon'un reçetesine göre taze Hint hıyarı, sinameki vesaireden mürekkep müsil. Dört frank. Ama Monsieur Florent, Monsieur Purgon dört frankı da reçetesine yazma diye. Hadi bunu da üç frank sayalım. Zaten sizin üç frankınız da eder bir buçuk frank. İşte bir buçuk frank. Para hesabımız tamam. Evet, gelelim tedavi yekununa. Bu ay içinde ben... ...bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi... ...evet, yedi ve Cem An sekiz ilaç almış... ...ve bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir... 12. Cem an 12 tenkiye yaptırmışım. Ve halbuki geçen ay 12 ilaçla 20 tenkiye tutmuştu. Acayip. Tevekkeli geçen aydan daha kötü. Hadi kaldırın şunları. No kimse yok mu? Ne kadar söylesem faydasız. Ne kadar söylesem faydasız. Hep böyle yalnız bırakırlar beni. <gülüyor> İşitmiyorlar ki Şıngır anda sesi iyi çalmıyor Şıngır şıngır şıngır şıngır İşin yoksa çal Şıngır şıngır şıngır of, Hepsi sağır bunların Tuanet Şıngır şıngır şıngır Ha çalmışım ha çalmamışım tembel kız Şengir şengir şengir ay çıldıracağım Şengir de şengir şengir de şengir Aman Allah'ım ne acınacak hal Şengir şengir Yahu elicimde kimseciklerin haberi bile olmayacak Şengir de şengir şengir şengir Ay tembel, ay, ay rezil. Ay ay ay ay ay ay. Ay, ay başım hay ay aceleniz çıktım. Ortalığı öyle belveliye veriyorsun ki yetişim derken başımı kapıya vurdum canım aman. Seni hain ay, seni. Ay, ay, ay, başım başım başım başım. Ay, ay, ay, ay, Tam ay, bir saat ay, değil. Ay, ay, ay, başım, başım, başım, başım, Beni yapayalnız. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Kes sesini de bir azarlayın ay, yahu. Ya ben kafamı sizin için patlatayım da siz beni azarlayın öyle mi? Senin yüzünden <gülüyor> boğazım yırtıldı. Sizin yüzünüzden benim kafam yarıldı. Ödeştik. Sen, seni 
Ne küstah seni. Azarlarsanız gene ağlarım. <gülüyor> Sen beni bırakıp savuşursun ha. ha. Hayır. Ha, hayır. Rezil üstelik bir de. Başım başım başım başım. Olur şeyde canım ben ağzımı açtıkça sözümü kesiyor. Azarlatmıyor bile edeceksin. Ne yapalım? Sizin içiniz azarlanmakla rahat ediyorsa benim için de inlemekle ağlamakla rahat ediyor. Herkes kendini düşünür. Aa, Aa. Pekala pekala seninle baş edilmez. Bunu da siniye çekeceğiz. Kalır. Kaldır şu masiyi bir yere. Dikkat et üstündeki pustalar düşmesin yere. Ha, gene mi pusula? Aa. Demek yolunmaya devam ha? Aa. O Monsieur Floran Aa. olacak eczacıyla Monsieur Pürgen olacak Aa. hekim. Sizin vücudunuzla istedikleri gibi oynayıp sağmal inek gibi ağlıyorlar paranıza. Aa. Şunlara bir görsen de sorsam acaba. Hastalığınız Aa. neymiş ki? Ha? Size bu kadar ilaç veriyorlar ha? Sus cahil neymiş? sus. Sen ne anlarsın tababetten? Hadi git de kızım Anjeli'yi bana yolla söyleyeceklerim var ona. Fani. Hah, i̇şte bilmiş gibi geldi zaten. Ah, gel kızım gel Anjeli. Ah, Buyurun babacığım. Tam zamanında geldim sana söyleyeceklerim var. Sizi dinliyorum. Sana hiç... Amanın, aman aman tutun tutun durun verin verin şu bastonumu aman pek sıkıştım. Çekilin babacığım. Çekilin çekilin şimdi gelirim ben. Tuanet. Hı ne var? Biraz bana bak. Bakıyorum ya. Tuanet. Peki Tuanet Tuanet onu anladık üst tarafı. Neden söz etmek istediğimi anlamıyor musun? Eh biraz. Herhalde gene şu sizin genç aşıktan Monsieur Cleant değil mi? Ha? Zaten tam altı gündür hep onun sözünü ediyoruz burada. Haklısın ama ne yapayım? Dayanamıyorum. Söylesene Tuanet. Şu bizim yolda giderken tanışmamıza sebep olan çarpışmayı... ...sen de benim gibi kaderimi cilvesi saymaz mısın? Sayarım tabii. Allah'ın takdiri o. <gülüyor> Yüreğime su serttim. Vicdanım rahatladı sağ ol. Siz de sağ ol. Ne yakışıklı adam değil mi Tuanet? Hmm, evet. Hali tavrı ne hoş değil mi? <gülüyor> Şüphesiz. Her hareketinde olduğu gibi her sözünde de bir kibarlık var değil mi? Öyle sevinçliyim ki neredeyse delireceğim. <gülüyor> Delirmekte de haklısınız mademizel. Ama Tuanet eğer beni aldatacak olursa ömrüm boyu hiçbir erkeğe inanmam bir daha. <gülüyor> aman aman aman babanız geliyor aman. <gülüyor> Aa. Buyurun, buyurun efendim. Ha, buyurun. Aa. Oturun şöyle, oturun. Ama. Ha şu. Ah. Ah. Bu işte bitti. Şimdi gel bakalım yanıma kızım. Sana herhalde hiç beklemediğim bir haber vereceğim. Seni birisine istiyorlar. <gülüyor> Yo, gülüyor musun? Öyledir ya. Evlenmenin sözü bile hoştur. Hele kızlar için bundan güzel bir şey olamaz. Ah, tabiat, tabiat. Sana gelince görüyorum ki evlenmek isteyip istemediğini sormaya bile hacet yok kızım. Her emrinize itaati bir vazife bilirim babacığım. Öyleyse mesele halledildi. Ben söz verdim. Üvey annen seni rahibe yapmak istiyordu ama... ...onu da razı ettim bu evlenmeye. Böylece toptan söz verdik. Babacığım, bana yaptığınız iyiliklerden ötürü öyle minnettarım ki sizi... Doğrusu ben de memnun oldum efendim. Bütün ömrünüzde yaptığınız en doğru iş bu olacak. Ne demek istiyorsun? Yani sağ olun demek istedim, sağ olun. Adamı daha görmedim. Fakat görünce... İkinizin de hoşlanacağınızı söylediler kızım. Elbette babacığım. Yoksa sen gördün mü? Sözlerinizden cesaret alarak size kalbimi açabilirim. Biz bundan altı gün önce sokakta tesadüfen tanışmıştık. Bana bu durumdan söz etmediler. Ama şimdi daha çok sevindim. Yakışıklı aslan gibi bir delikanlı olduğunu söylüyorlar. Evet öyle babacığım. Soylu bir ailenin çocuğuymuş. Öyledir. Latince ve Yunancıyı çok güzel konuşurmuş. O mu babacığım? Evet sana söylemedi mi? Doğrusu söylemedi. Peki size kim söyledi? Monsieur Purgon hekimim. Monsieur Purgon onu tanıyor mu? Ama da sual ha. 
Herhalde tanıması gerekir. Yeğeni olur da tanımaz mı? Klan Mösyö Pürgo'nun yeğeni mi? Hangi klan? Ben seni isteyen gençten bahsediyorum. Ya. Mösyö Pürgo'nun yeğeni. Hekim Mösyö Diafyuaru'nun oğlu. Çocuğun adı da klan değil. Toma Diafyuaru. Ne zaman konuştunuz bu işi babacığım? Bu sabah. Mösyö Pürgon bir, Mösyö Floran iki, bir de ben üç. Üçümüz karar verdik. Yarın da müstakbel damadımı getirip takdim edecek bizi. <gülüyor> Ne, ne var? Öyle görüyorum ki babacı, siz başkasından söz etmişsiniz. Ben de başkasını anlamışım. Allah Allah. Aman efendim siz bunca servetin sahibi olduğunuz halde... ...nasıl olur da kızınızı bir hekime... ...üstelik huyunu suyunu bilmediğiniz bir adama vermek istersiniz? Veririm vermem sen ne karışıyorsun? Aman Allah aşkına ama... ...hemen parlamayın öfkenize kapılmadan... ...beraberce bu işin elini boynunu hesaplasak olmaz mı? Pekala konuş bakalım. Ha şöyle... Ah. Bir kere siz ne düşünerek böyle bir karara vardınız? Ha lütfen söyler misiniz? Benim maksadım şu. Ben hasta malul bir adam olduğum için kendime hekim bir damat alıp vücuduma lazım olan ilaçların menbaalarını evimde bulundurmak bu suretle de istediğim kadar muayene olup reçete yazdırmak Aman istiyorum. Aman efendim elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin siz gerçekten hasta mısınız? Ne dedin gerçekten hasta mıyım ha? Ay. Demek ben hasta değilim ha? Seni peki de efendim peki, peki. dilim sürçtü dilim sürçtü. Siz gerçekten hastasınız hem de çok hastasınız ama düşünün ki kızınız sizin için değil kendisi için kocaya varacak. E ee, kendisi de hasta olmadığına göre bir hekimle evlenmesine hiç lüzum yok. Ama bana lazım bu adam. Üstelik çok yağlı bir kuyruk. Mesyö Diafyuaru'nun bu oğlundan Toma'dan başka kimsesi yok. Fazla olarak Mesyö Pürgon'da yeğenine düğün hediyesi olarak tam 8 bin frank veriyor. O kadar zengin olabilmek için herhalde çok adam öldürmüş. Sus sus da dinle. Dinlemeye lüzum yok efendim. Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum. Ama bence kızınız dünyada yanaşmaz. Bu Ama ben zorla yanaştırırım. Yanaşmaz diyorum. O halde ya yanaşır ya da bir manastıra kapatırım. Kapatamazsınız. Kapatamaz mıyım? Hayır benim? baba şefkat elinizi ayağınızı bağlar. Bağlamaz. İki damlacık gözyaşı iki sarmaş bir dolaş üstelik tatlı bir sesle de ah benim cici babacığım canım babacığım dedimi sizden hemen yelkenler suya iner ya. İnmez inmez hem ben şefkatli falan da değilim işte kesin olarak emrediyorum. Derhal benim söylediğim kocaya varacak. Ha, ben de kendisini bu evlenmeden men ediyorum. Vay vay vay vay vay şu hale bakın. Bir hizmetçi parçası efendisine neler söylüyor. Ya efendi yaptığını bilmezse ona doğruyu göstermek aklı başında hizmetçinin hakkıdır efendim. Vay edepsiz şimdi senin beynini patlatırım. <gülüyor> Sizin haysiyetinize dokunacak şeylere karşı koymak benim ödevimdir gel ödevim. Ya, gel gel de sana seni çalmasını öğretiyorum. Çılgınca şeyler yapmanıza engel olmak için elimden geleni yapacağım yapacağım. Rezil, rezil. Hayır, ben bu evlenmeye razı olamam. Olamam. Siz gel buraya. Halim kalmadı. Angelik sizin otoma diyafarınıza varmayacak. Hem yerden kalkın. Saygısı. No, o sizi değil, beni dinleyecek, beni. Angelik, Angelik. Anjeli! Baba. Ah. Buyurun babacığım. Ah. Aa, babam nerede? Buradayım yerde. Masanın dibinde. Ha, aman babacığım kalkma. Ah. Bırak beni şimdi. Sen beni bırak da şu tuvaleti yakala. Eğer tutmazsan lanet ederim. Eğer tutarsa ben de onu mirasımdan mahrum ederim. Kıştan. Ama babacığım Ay. hadi kalkın. Hastalanacaksınız. Oh. Oh. Ha, oturun şöyle. Oh. <gülüyor> Öldüm. Bittim. Bu ayim beni öldürecek. Sen de bırak beni. Belin. Belin. Ne var? Aman gel karıcığım gel. Ne oldu kardeşim? Ah. Ne oldu benim mini mini kocacığım? 
beni öfkelendirdiler. Vah benim cici kocacığım. <gülüyor> ne yaptılar sana? İşte şu tuvalet yok mu? Hı? Öyle edepsizlendi ki. Oh, öfkelenme canım. Beni kusur. <gülüyor> Öfkelenme yavrucuğum Benim yapmak istediğim her şeye karşı çıktı oh, Vah vah vah üzülme canım Edepsizliği o kadar ileri götürdün ki Bana sen hasta filan değilsin dedi oh, Vay terbiyesiz var Ya kovunu Kov, kaç defa söyledim kov diye ee, Söyledin ama bilirsin ki kusursuz hizmetçi olmaz ee, İyi tarafları yüzünden kusurlarına göz yummak gerek ee, Bu kız da ne yalan söyleyeyim İş güzel, dikkatli, hamarat, üstelik namuslu ee, Ama dur biraz göz daha vereyim ee, Bana bak Tuanet Buyurun sen benim kocacığımı niçin öfkelendiriyorsun? Aa, ben mi efendim? Hı? Yanılıyorsunuz. Hı? Ben elimden geldiği kadar mesuyu memnun etmeye çalışıyorum diye vay ya. Vay yalancı vay. Aa, argan argan cici. Aa, kendisi kızını mesuyu diyafarının oğluna vereceğini söyledi. Ben de matmazel için bu işe hayırlı bulduğumu... <gülüyor> ...ama bir manastıra kapatacak olursa daha iyi edeceğini söyledim efendim. Hayda. Aa, e, mesele bundan ibaresi kocacığım kızın hakkı. Var. Aman ya. canımın içi inanma onun sözlerine Bilmezsin bu melun bana neler yumurtladı oh, Hiç ben senin sözüne inanmaz olur muyum şekerim Üzme kendini Heh, Dur şu takkiyi de kulaklarına çekelim ah, ah, İyi oldu böyle Kulaktan giren soğuğun nezlesi berbattır Ah, ah benim canımın içi Ne diye bağırıyorsun yavrucu Bağırıyor muyum Evet işte şimdi de bağırdı Allah Allah Allah Allah Allah Tamam Sesimi duymuyorum da ondan Kulaklarım tıkalı ah, Hastalığım artıyor galiba Hayır efendim takkeden takkeden Ne takkesi terbiyesiz Gördün mü karıcığım bak neler söylüyor gene Hakkı var takkeden Demek takkeden <gülüyor> Evet takkeden Bir kulağını açalım bari şekerim ha, Oldu işte Aa, benim canımın içi Bana öyle bakıyorsun ki Bu sevdanın altında kalmamak için Geçen de söylediğim gibi artık vasiyetimi Şişt, şişt, şişt, şişt, şişt, şişt. Artık vasiyetimi yapmak istiyorum Melim Aman canımın içi Allah aşkına böyle şeyler konuşmayalım ah, Dayanamıyorum Zorla değil ya Vasiyetin sözünü işitir işitmez Tepeden tırnağa zangırır zangır titriyorum Sana bu mesele için noterinle görüş demiştim ha, Görüştüm kocacığım Hatta getirdim bile içeride bekliyor Sahi mi? Sahi ya hmm, Sus bakayım sen anlamazsın bu işlerden ee, Hadi git de çağır gelsin Siz de Anjelik'te dışarıda bekleyin Peki efendim Pekala Ah şekerim insan kocasını öyle canı gönülden sevince her şeyi bir çırpıda hallede veriyor demek. <gülüyor> öyle canım. Günler <gülüyor> bon efendim. İyi günler efendim. <gülüyor> Sen gidebilirsin Tuane. Peki efendim. <gülüyor> Yaklaşın şöyle Mösyö de Bonfua Yaklaşın lütfen şu iskemliği oturun. Teşekkür ederim. <gülüyor> Karım bana sizin gayet kibar bir zat ve hakiki bir dost olduğunuzu söyledi. Ben de kendisine sizin bir vasiyetname hazırlamanızı söylemiştim. Ah, ah ne korkunç kelime bu vasiyetname. Ah başıma gelenler. Belin, belin karıcığım. Cicim. Efendim. Size demedi. Biliyorum sadece söze başlıyordum. Ee, buyurun o halde. <gülüyor> Efendim karınız bana zat halinizin düşüncesini ve bilhassa kendi hakkındaki tasavvurlarınızı tamamıyla anlattı. Fakat müsaadenizle şunu arz edeyim ki siz karınıza vasiyetname ile hiçbir şey veremezsiniz. Nasıl olur niçin veremeyeyim? Memleketin örf hukukuna aykırı olduğu için. Ee, karım bana sizin çok becerikli olduğunuzu söylemişti. Lütfen bir yol bulun. <gülüyor> Şüphesiz bir yol var efendim. Nedir? Karınızın samimi dostlarından birine malınızın münasip bir kısmını vasiyetname ile bağışlarsınız. O adam da malları zevcenize devreder. 
Vasiyetnam ya dışı mallar içinde bir sürü borç senedi imzalarsınız. Ah, Allah'ım! Eğer sen benden önce ölürsen... Ah canım! Artık bence hayatın bir kıymeti kalmaz. Ah, benim canım karıcığım! Sana olan aşkımın derinliğini göstermek için... ...ben de peşinden gelirim. Yapma elmasım, ah. yüreğimi parçalıyorsun. Evet, şimdilik bu gözyaşları gereksiz. Daha zamanı gelmedi. Ah, efendim, insanın... Candan, gönülden sevdiği bir kocasının olması ne güzel şeydir bilemezsin. <gülüyor> Vaziyet namimi mesyonun dediği gibi yapmalı elmasım. Ama ben karyolanın kaplama tahtasının altına sakladığım 20 bin frankla ilk adet hamiline yazılı senedi ihtiyaten şimdiden sana teslim edeyim. Hayır, hayır. Ben böyle şeyleri istemem. Ah, ah başıma gelenler. Karyolanın kaplamasında kaç para ver demiştin? 20 bin frank iki gözüm. Hey, Allah aşkına bana paradan söz etme. Ah başıma gelenler. O iki senet kaç franktı? Biri dört bin öteki altı bin franklık şeker. <gülüyor> Benim gözümde sana nispetle dünyanın bütün servetleri hiç kalır canımın canı. <gülüyor> Kim var kapının arkasında? Kimse yok efendim. Ha, iyi öyleyse. Arzu ederseniz vasiyetnameyi hemen hazırlayayım. İyi olur. Yaz odama geçelim. Orada rahat ederiz. Hadi Belinciğim tut elimden de gidelim. Hmm, olur bebeciğim. Hadi, Hadi gidelim. Ee, bu taraftan Mesut de Bonfo. Aman. Aman. Ah. Gelin Angelik gelin gelin. Gittiler. Gördünüz ya noteri de getirdiler. Vasiyetnameyi hazırlıyorlar içeride. Üvey anneniz sizi babanızın mirasından mahrum etmek için elinden geleni yapıyor. Ne yaparsa yapsın. Tek benim kalbime hükmetmeye çalışmasın da. Hiç merak etmeyin. Onun dilini de elini de bağlamam yakındır. Siz bu işi bana bırakın. Şimdilik ilk işim onların suyuna gitmek olacak. Ha, amcanız Mösyö Beralda da vaziyeti bildireceğim. Tuvalet! Ee, e, aman beni çağırıyorlar. Ee, şimdilik hoşçakalın. Bu savaşı biz kazanacağız. Anlaşıldı mı? <gülüyor> Şu ortalığın haline bak. Ev değil hastahane. Her yan kötü kötü ilaç kokuyor. Aman aman. Burada bir lazımlık. Şurada koskocaman bir delikli çocuk iskemlesi. Ötede... Aa, bana ne ya? Her şey olduğu gibi kalsın. Nasıl olsa dağıtacaklar. Girin. Ne istiyorsunuz? Ne mi istiyorum? Aman Allah. Siz misiniz Monsieur Cleant? Benim ya. E ne işiniz var burada? Ne diye geldiniz buraya? Alın yazımı okumaya. Bilhassa bugün duyduğum nikah dedikodusuna karşı bir şeyler yapmaya geldim. Nasıl yapacaksınız bunu? Ne sıfatla geldiniz buraya canım olur mu? Cleant ismiyle değil tabii. Ve Angelique'in aşığı sıfatıyla da değil. Müzik öğretmeninin yardımcısı sıfatıyla geldim. Adam dostumdur. Ricamı kabul edip kendi yerine beni gönderdi. Hmm. Aa, aman aman Mösyö Argan geliyor Siz şöyle bir kenara çekilin de Geldiğinizi ben söyleyeyim Şurada şurada Mösyö Pürgon bana her sabah odamda 12 defa yukarı 12 defa da aşağı git gel dedi ama enine mi yoksa boyuna mı gideceğimi söylemedi. Ben de sormayı unuttum. E, efendim e, şey geldi. E, Yavaş söyle e, saygısız beynimi yerinden oynattın. Yani efendim demek istiyorum. Yavaş e, söyle dedim. E, efendim e, birisi geldi sizi görmek istiyor. E, ah. Birisi geldi sizi görmek istiyor. Ne diyorsun? Diyorum ki birisi geldi sizi görmek istiyor. Kız ne diyorsun? Birisi geldi sizi görmek istiyor diyorum. Gelsin. Burada zaten. Efendim sizi sıhhatte ve ayakta gördüğüm için cidden bahtiyarım. Ee, ne sıhhatte mi gördünüz? Aa, alay mı ediyorsunuz Allah aşkınıza? Ee, Bilim efendim daima hastadır. Herkes gibi yürür uyur yer içer ama gene de son derece hastadır. Doğru çok doğru. Ya. Vah vah efendim. Işte. Çok üzüldüm. 
Bana gelince ben Deniz Müzik öğretmeni tarafından gönderiliyorum. Kendisi biraz rahatsız. Matmazel'in dersleri geri kalmasın diye bugün kendilerini ben çalıştıracağım. Ah oh, pekala. Anjeli'yi çağırın. Ee, bana kalırsa Mösyü'yü Matmazel'in odasına götürsek daha iyi olur efendim. Ah. Üstelik e, çalgıya tahammül edemezsiniz yo, yo, yo, zaten yo. siz Ben çalgıyı severim. Belki neşem yerine gelir. Kuane. Ha, i̇şte. Kendisi de geliyor zaten. Gel kızım gel. Buyurun babacığım. Ee, bak hadi Tuanet sen de git bak bakalım karım giyinmiş mi? Dışarıda yapacağı önemli işler var. Hmm, peki efendim. Yaklaş kızım. Çalgı hocan hastalanmış. Kendi yerine de bu zatı göndermiş. Ee, yaklaşın Mesut. A- aman Allah'ım. Ya, niye birdenbire şaşaladın? Şey şey. Ne şey ne var? Şey babacığım doğrusu. <gülüyor> Şaşılacak bir tesadüf bu babacığım Ne gibi Tüm gece rüyamda kendimi müthiş bir sıkıntı içinde gördüm ha. İmdat diye bağırdım ha. Bir mösyö gelip beni sıkıntıdan kurtardı ha. O mösyö de tıpkı bu mösyöye benziyordu ha. İşte bu yüzden şaşaladım Rüyanız beni mutlu etti matmazel Bana şeref verdi Bundan böyle sizi hayatta da bütün sıkıntılarınızdan kurtarmayı vazife ha. bilecek Ve e, en ufak Mösyö diyafarı ile oğlu ziyaretinize geldiler ha. Aman ne mükemmel insanlar ha. Hele damadınız olacak genç yok mu? Bir harika. Ağzından iki kelime çıktı ama bayıldım. Herhalde kızınız da çok bayılacak. O halde ben çekileyim. Yok yok yo, kalın. Teşekkür ederim. Kızımı yakında evlendiriyorum da. Fakat ben de kızım da daha önce damadımızı görmemiştik. Şimdi göreceksiniz. İşte geliyorlar. Buyurun efendim. Efendim zat halilerini... Ah, beni ziyaret etmekle... Oğlum Toma ile beraber... Minnettar ediyor. Hissettiğimiz büyük saadetin... Şeref bahşediyor. Arzı için... Ee, bu kadar merasim yeter. Sadede gelin. Sadede. Ee, gelelim. Gelelim. Hadi Toma. Önce babasından mı başlamalı? Değil mi baba? Öyle ya. Efendim... Zaten halilerinizi ikinci bir baba ve bilhassa birincisinden fazla minnettar olduğumu arz cüret edebileceğim ikinci bir ikinci bir baba baba baba sıfatıyla selamlayıp Aziz ve te- te- tekrim etme gel geldi. Allah'ım ne dil ne ifade ne ezber oğlunuz da tıbbiye de mi Mesut Diyafvarü? E, tıbbiye de. Var olsun o tıbbiye yaşasın efendim. E, nasıl iyi oldu mu baba? Evkala. Hadi ama e, Angelik selamla Mesut'u. Hoş geldiniz Mesut. Elini öpecek miyim baba? Tabi öyle ya. Mal. Madem c- Cenabı Hakk'ın zat hallerinize kaynaralık pa- bahisi... Bu sözleri söylediğiniz kimse kızımdır Mösyö, karım değil. Öyleyse kaynanam nerede? Şimdi gelir. <gülüyor> Gelmesini bekleyecek miyiz? <gülüyor> Baba, Be- bekleme. Başla Matmazel'e. Matmazel... Ben, ben deniz ömrü oldukça bir, ben de istadık ve bir ze, ze, zevceyi layık olmak üzere l- lütuflarınıza ha, ha, ha, hadi. Şu tahsile bakın neler söyletiyor insana aman aman. Ee, siz ne düşünüyorsunuz Mösyö müstakbel damadım hakkında? Ne düşüneyim efendim? Ha. Eğer hekimlikteki iktidarı da hatiplikteki kadarsa hastaları arasında bulunmak büyük bir zevk olur. Elbette. Eğer tedavileri de nutukları gibi güzelse artık bu hastalığa duyum olmaz. Görüyorum ki müstakbel damadıma herkes hayran oldu. Şimdi gelelim bizim kızın marifetlerine. Özü lütfen misafirlerimizin huzurunda kızıma bir şarkı söyletir misiniz? Derhal efendim. Matmazel'e yeni bir operanın bir meclisini çalıştıracaktım zaten. Mükemmel bir fırsat oldu. Fakat nasıl olur? Merak etmeyin. Benim sözlerime içinizden nasıl gelirse öyle cevap verin. Ölçülü biçili olmasına da dikkat edin. Hı. Efendim, şiirlere geçmeden önce operanın konusunu kısaca anlatayım. Tirsis adlı bir çoban bir gün Fili adlı güzel bir çoban kızına rastlar. İşte dünyanın en güzel kızı der. Çoban kız da aynı duygular içindedir. Fakat ayrılmak zorundadırlar. 
O andan itibaren tirsiz deliye döner. Ona kavuşmanın, onunla evlenme arzusunun ıstıraplarıyla kıvranır. Bu arada da kızın başkasıyla evlendirilmek üzere olduğunu duyar. Dayanamayıp kızın evine girmeye muvaffak olur. Bakar ki münasebetsiz rakibi de orada. Önce müstakbel damadın önünde ıstırapla kıvranan kıza acı acı bakar. Kızın babasının önünde bir şey yapamamaktadır. Ama sonra kızın durumuna dayanamayıp sevgilisine şu sözleri söyler. Güzel fili yetişir artık çektiğim cefa böyle. Bırak sükutu da fikrin nedir açık söyle. Bir hüküm ver ya da kurtarıp da yaşat. Yahut öldür de bastığın yere at. Benim üzüntümü sen görmüyor musun Tirsis? Düğün hazırlığı yüzünden titriyor yüreğim. Nazarlarım sana söyler nedir benim dileğim? Bu kadar söylenir gönüldeki his. Yeter bu fazla tereddüt, bu çaresiz işte. Seni çılgınca seviyorum işte. Oh! Krallar, imparatorlar, büyük cihangirler. Benim saadetimin zerresi yok sizde. Fakat sıkıntı da hiç eksik olmuyor bizde. Duyduğum neşeler, şetaretler şu rakibim yüzünden oluyor heder. Baban seni cebren verirse fikrin mi? Beni öldürse de istemem onu ben. Ölürüm istemem, emin ol sen. Ölürüm mutlaka, hemen ölürüm. Peki kızın babası ne demiş bu işe? Hiçbir şey dememiş. Ama da ahmak babiymiş o baba ha. Bu kadar rezalet oluyor da adam hiç ses çıkarmıyor. Aman güzel meleğim benim. Yok yok yok artık yeter. Doğrusu bu oyun kötü bir misal. Fakat sonu iyi bitecekti efendim. Bırakmadınız ki. Pekala pekala. Zaten halinize uğurlar olsun. O, fakat ders ne olacak baba? Öyle ya. O halde içeride beklesin seni. Nasıl emrederseniz. Müsaadenizle. Aklım oyuna takıldı. Baba da amma babiymiş ha. Sizi eğlendirdi sanmıştık efendim. Hadi efendim. Ezeyanın da eğlencelisi olur muymuş? Ha işte kadın geldi. Gel canımın içi. İşte Mösyö Diafuarü'nün kendisi ve oğlu. Ha hanım hanım efendi. Cenabı hakkın saat ailenize kaynanalı. Hopa payesi tevcih. Bu buyurması ah, Tam zamanında buraya gelip Zaten halinize teşerrüf ettiğim için Cidden bahtiyarım efendim Te- Tevzi bu buyurması Te- Tevzi buyurması Hay Allah Mutkumun tam ortasında söz, Sözümü kestiniz ha- Hafızam alt üst oldu Başka sefer söylersin Doma Hadi kızım Mösyö'nün elini tut da kocan sıfatıyla kendisine ölünceye kadar Sadakat ve itaat göstericiğine Söz ver bakayım ama babacığım... Ha, ne ama babacığım... O da ne demek oluyor? Şey şey demek istiyorum ki... <gülüyor> bana biraz zaman verin babacığım... Biraz <gülüyor> düşüneyim... Yoksa gönlünüzde bir aslan mı yatıyor? Sizi ilgilendirmez madem... Artık büyüklere hürmet itaat gibi şeylerin modası da geçti... Hiçbir zaman geçmedi... Ama bir kızın saygısını yok edecek zorlamalarda da bulunmamalı... Üstelik itaatin de bir sınırı vardır madem... Kanun da akılda bu itaati her zaman bekleyemez... E artık bu kadarı da fazla... Beni burada bostan korkuluğu mu yaptınız? Bana bak Angelik. Sen şimdi iki şıktan birini seçeceksin. Bu işin ortası yok. Ya dört güne kadar Mösyö Toma ile evleneceksin... ...ya da bir manastıra kapanacaksın. Hadi şimdi doğru odana kararını ver ve bana bildir. Hadi. Fakat baba... Ne diyorsam onu yap. Pekala. Kendini üzme Belinciğim. Ben onu yola getirirdim. Teşekkür ederim kocacığım. Şimdi müsaade edersen seni yalnız bırakacağım. Biliyorsun bazı işlerim var. Biraz sonra gelirim. Git şekerim git. Noterle o işi bir an evvel hallettim. Merak etme. Hadi hoşçakalın. Ah, ah, bu kadıncağız beni öyle sever ki bilemezsiniz. <gülüyor> Muhakkak efendim. Biz de artık müsaadenizi istirham edelim. E, acaba gitmeden beni bir muayene etmeniz mümkün mü? O memnuniyetle. E. Verin bakayım nabzınızı. E. Toma e. sen de öteki nabzı tut. E. Bakalım vaziyeti anlayabilecek misin? E. İş bu nabız 27 kısım tabayi nabzın kangısındandır. Havrimcen nabız mariz. Envandan olup hayra alamet değildir. Ala. 
Bu ise parankımayı tahallide dolattı bir fesada delalet etse gerektir. Ama Mösyö Pürgon karaciğerimin hasta olduğunu söylüyor. İyi doğru işte. Parankıma demek hem karaciğer hem dalak demektir. Herhalde Mösyö Pürgon bol bol külbası tavsiye etmiştir. Hayır haşlama. Ya doğru işte ikisi de aynı şey. Aklıma gelmişken sorayım. Bir yumurtaya kaç tuz tanesi koymalı? Ya altı ya sekiz ya üç. Müsaadenizle. Evet. Müsaadenizle. Güle güle devletle efendim. Duanet. Buyurun efendim. Kadın geldi mi? Karınız gelmedi ama kardeşiniz Mösyö Beralt geldi. Ama sırası mı şimdi? Gene onu yapma, şuna dokunma, hekimleri. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. İyisin ya. Aman kardeşim çok fenayım çok. Ya. Öyle takat sizim ki söylesem kimse inanmaz. Vah vah vah vah çok üzüldüm. Hatta konuşmaya bile halim yok. Hay Allah. Ben de sana Aa. yeğenim Angelik hakkında hayırlı bir kısmetten bahsetmeye Aa. gelmiştim. Aman, aman bana bir dakika müsaade. Aman, <gülüyor> tuvalet bastonu. Aman gene pek sıkıştım. Çekil, dur, dur. Buyurun, ver, ver, ver. Buyurun, buyurun. Aman çekil, çekil. <gülüyor> i̇şte hep böyle Mösyö Bera. <gülüyor> ya tuvalete koşar ya şırıngaya. <gülüyor> Fakat efendim dün de söylediğim gibi sakın yeğeninizin saadetini ihmal etmeyin. Merak Anlaz etme. Mı? Merak etme elimden geleni yapacağım. Ben de Mösyö'yü hekimlerden soğutacak bir çare buldum galiba. Nasıl bir çare? Orasını bana bırakın. Siz de payınıza düşeni yapın. Olur mu? Ah geliyor. Gel bakalım abi. Otur şuraya. Nasıl iyi misin biraz? Berbat. Berbat birader. Hadi Tuvane sen git de işlerine bak. Abimle konuşacaklarım var. Peki peki efendim. Ee, Şimdi söyle bakalım abi. Sen ne diye Anjeli'yi bir hekimin oğluna vermek istiyorsun? Kızmadan anlat. Anlatayım. Bana benim işlerime yarayacak bir damat lazım. Senin işine yarayacak damat. Kızın işine yaramaz ama abi. Yarar yarar. Ben aile ocağıma işe yarayacak kimseler sokmak isterim. Peki ama sen böyle hep hasta olarak mı yaşamak istiyorsun? Üstelik aslında hasta da değilsin. Ne demek istiyorsun? Demek istiyorum ki gördüğüm insanların içinde en az hasta olanı sensin. Şimdiye kadar sana yapılan bunca lüzumsuz tedaviye rağmen hala siyahlısın. Şu halde sana göre hekimler hiçbir şey bilmiyorlar. Yok, hiçbir şey bilmiyorlar diyemem bilirler. Mesela edebiyat bilgilerine diyecek yoktur. Latincenin kibarcasını konuşurlar. Bütün hastalıkların Yunanca isimlerini bilirler. Tariflerini, tasniflerini bilirler. Ama tedaviye gelince... ...işte onu zerre kadar bilmezler. Peki madem hekimler böyle... ...insan hasta olunca ne yapmalı? Hiçbir şey yapmamalı. Öyleyse ölmeli diyeceksin neredeyse. Demek hiçbir şey yapmamalı. Evet sadece istirahat etmeli. İşi berbat eden kendi kuruntularımız... ...kendi telaşımızdır aslında. Hemen hiç kimse hastalıktan ölmemiştir. Birçok kimseler kendi elleriyle içtikleri ilaçlara kurban giderler. <gülüyor> Halbuki kendi haline bırakılan vücut yavaş yavaş kendini kurtarır. Hele hele olur şey değil doğrusu. Meğer sen büyük bir allamiymişsin de haberim yok. Alayın sırası değil. Alay etmeyeyim de ne yapayım. Nedir tıptan alıp veremediğin ha birader? Alıp veremediğim bir şey yok. Maksadım seni yanlış yoldan çevirmek. Ama görüyorum ki bu mevzu senin canını sıkıyor. <gülüyor> Onun için gene Anjeli'ye dönelim. Biliyorsun ki... Gir. Efendim eczacı Mösyö Floran... ...şırıngasıyla gelmiş tenkiye için rahatsız edebilir miyim diyor. Hayır edemez. Aman birader bir tenkiyecik. Canım sen tenkiyesiz, hacamazsız... ...bir dakika duramaz mısın? <gülüyor> Deminden beri bir yığın laf ettik. Bırak şu tenkiyeyi de vücudun biraz dinlensin. Tuanet <gülüyor> git söyle başka zaman gelsin. Ee, peki efendim. Aman birader sen korkarım bir felakete sebep olacaksın. Şimdi Mösyö Pürgon da küplere binecektir. Bırak binsin. Hem söyle Allah aşkına ömrün oldukça hep böyle ilaçlara gömülü mü kalacaksın? Of sen de adeta sağlam adama söz söyler gibi konuşuyorsun. Peki öyle olsun ama lütfen söyler misin senin hastalığın ne? <gülüyor> sen beni çıldırtacaksın. Ah şu benim hastalığım senin başına gelse de bir görsem. Bakalım böyle bülbül gibi öter miydin? Gir. 
Ee, efendim. Bırak bırak ben şöyle. Meşke Turgo. Evet hekiminiz Turgo. Aşağıda eczacı Mesut Floran'dan çok parlak şeyler işittim. Teşhislerime isnaden gönderdiğim şırınga reddedilmiş. Üstelik Mesut Floran bir hizmetçi tarafından dışarı atıldı. Aa, atılma filan yok. Gidebilirsiniz dedim. Her neyse şırınga yapılmamış bela. Aman efendim şırıngı yaptırmayan. Doğrusu bir aslanın hekimine karşı isyan etmesi işitilmiş şey. Müthiş bir şey. Benim kendi el cihazımla hazırladığım bir şırıngayı siz kabul etmeyeceksiniz ha. Efendim kabul ya, etmeyeceksiniz. Bu aralar itibaren sizinle olan münasebetimi kesiyor. Aa. Bunu ispatı için de yeğenime düğün hediyesi olarak bağışladığım paranın noter senedini gözünüzün önünde yırtıyor. Aa. İşte efendim, işte yırtıyorum efendim, Aa. işte. Aa. Siz benim tenkemi hor görürsünüz ha? İntikam. Madem ki siz benim emrettiğim ilaçlara isyan ettiniz... Asla. Ben de sizi bu mariz bünyeye bağırsaklarınızdaki fesada terk ediyorum. Aman yarabbim. Görürsünüz bakın, üç dört gün zarfında tedavi edilemez hale geleceksiniz. Aman merhamet. Hazım güçlüğüne uğrayacaksınız. Aman özgür. Hazım Pürgon. güçlüğünden hazımsızlığa. Aman pürgan. Hazımsızlığa. ...sızlıktan sonra kabız... ...kabızdan dizanteriye... Ama. ...nihayet cüretinizin cezası olarak... Ama. ...dizanteriden ölme... ...buyurun Mesya Burkan bu tarafta... ...eyvah... ...öldüm... <gülüyor> ...bittim... ...mahvoldu... ...vallahi sen delisin abi... ...Allah aşkına toparlan kendine gel... ...nasıl deliyim... ...herifin saydığı hastalıklar başladı bile... ...hadi hadi, hadi bırak beni... ...bir... E, ...efendim bir hekim geldi... Hangi hekim? Bir hekimlik hekimi. Kim olduğunu soruyorum. Kim olduğunu bilmiyorum ama bana çok benziyor. Getir şunu. Peki efendim peki. Gene talihimiz varmış bir hekim gitti bir hekim geldi. Efendim eğer efendim. icap ederse hacamat... ...tenkiye vesaire gibi hususlarda faydalı olmak üzere ziyaretinize geldim efendim işte böyle. Ah, millet davet ettiniz efendim. Fakat fakat bizim hizmetçi tuanete o kadar benziyorsunuz ki anlatamam. Ee, i̇nsanlar çift doğarmış efendim ama kusura bakmazsınız. Uşağıma unuttuğum bir şey söyleyip geleyim hemen geleyim. Aman birader ne dersin? Hı? Sanki Tuanettin ta kendisi değil mi? Evet benziyiş bu kadar olur doğrusu. Şaştım kaldım. E, buyurun efendim. Ah, ne var? E, beni çağırmadınız mı? Yok. Aa demek kulaklarım çınladı Allah'ım. Ha iyi Allah. ki geldin dur dur dur biraz dur. Bak yeni gelen hekim sana ne kadar çok benziyor. Aa, benim aşağıda işim var müsaadenizle efendim müsaadenizle. Allah Allah. Eğer ikisini de ayrı ayrı görmemiş olsaydım aynı kişilerde. Ee, hayat bu olur böyle benzi işler. <gülüyor> Affınızı dilerim efendim kusura bakmayın kusura bakmayın efendim. Şaşılacak <gülüyor> şey doğrusu hayret. <gülüyor> Nedir efendim hayret ettiğiniz yüzüm mü? Yani yüzüm dolayısıyla yaşım mı? Kaç yaşındayım dersiniz? <gülüyor> olsun olsun da 26 27. Aa, <gülüyor> tam 90 yaşındayım 90. <gülüyor> 90 mı? Ne genç ihtiyar. <gülüyor> evet benim sanatımın sırrı da bu. Ben deniz seyyar hekimim. Gezmediğim yer yoktur. Öyle adi hastalıklara, romatizma, sıtma gibi hastalıklara bakmam ben. Hayır efendim. Ben deniz vahim ve mühim hastalıklar. Beyne vuran nefis. Daimi hummalar aman, aman, aman. Mükemmel hummayı Fıfırilar Ala taumlar aman. Güzel vebalar aman, Olgun aman. ve dolgun zatül cemkler ee, İsterim evet efendim aman, aman. Ee, Umarım ki sizin gibi şöhret aman. yapmış bir hastada da Bu hastalıkların hepsi vardır aman, aman. Ee, Yoksa çok yazık çok yazık ee, İlaçlarımın tedavimin keskinliğinden Mahrum kalacaksınız aksi aman. halde efendim ee, Verin bakayım nabzınızı Al et aman Aman sizin hekiminiz kim? E, Mesya Burgan. Burgan, Burgan, Burgan, Böyle bir hekim tanımıyorum. E. O adam Cağız. Siz de hangi hastalık olduğunu söyledi efendim? E, o karaciğer diyor ama başkaları da dalak diyor. Aa, onların hepsi cahil. E. Siz akciğerinizden hastasınız. Ama... Neler hissediyorsunuz? Ara sıra baş ağrıları geliyor. Tamam tamam akciğer. Bazen hmm. gözlerimin... Tamam tamam akciğer. E, sözümü tamamlamadım Aman, tamamlasanız ki. Tamam tamamlasanız da akciğer. Ne sorsam ne söylesiniz akciğer. Sizin 
Buranın hekimleri toptan cahil anlaşılan. Size ben bizzat bir hekim seçip göndereceğim. Paris'e uğradıkça da kendim gelip yoklarım size. Minnettar <gülüyor> edersiniz. Hem Allah aşkına bu sol kolunuz. Ha. Ne yapıyorsunuz onunla? Hı? Efendim ne gibi? Ee, e, canım görmüyor musunuz ha? Ee, sizin bütün gıdanızı o çekiyor. Sağ kolunuzu gıdasız bırakıyor. Ee, ben olsam hemen keserdim. Ama, ama, Ayrıca ama. sağ gözünüzde sol Ay. gözünüzün gıdasını aşırıyor. Ee? Onu da derhal çıkartın çıkartın. Oh, ben, ben, ben, ben, ha, sağ gözünüzde iyi görürsünüz ee, o zaman. Teşekkür ederim şimdilik acelesi yok. Ee, artık Allah'a ısmarladık. <gülüyor> İnşallah ölmeden görürüm size. <gülüyor> Çok anlayışlı büyük bir hekim Evet ama birader biraz kestirmeden gidiyor Bütün büyük hekimler öyledir Eksik olsun Herif beni tek kollu ve tek gözlü bırakacaktı neredeyse <gülüyor> Aman bırak neredeyse beni de hekimlerden soğutacaktı. Niye öyleyse abi madem bir süpürge onlar dolayısıyla yeğeninle aran açıldı. Anjeli'nin öteki kısmı. Yo yo yo birader yo o bana karşı geldi. Onu manastıra kapatacağım. Oh, saçma. Ama anladığım kadarı sen birini sevindirmek istiyorsun. O birinden kimi kastettiğini anlıyorum. O halde açıkça konuşayım. Senin şu hekimlere olan merakına ne kadar tutuluyorsam... ...karına aşırı düşkünlüğüne de o kadar kızıyorum. Aa, aa, aman efendim. E, madama dil uzatmayın. Efendimi çok sever o. İçi neyse dışı da odur. İsterseniz size bunu kolayca ispatlarım Mösyö Beran. Boşuna uğraşma. Aa, gelin Mösyö Argan. Bir deneme yapıp kardeşinizi yalancı çıkaralım. Ha? İster misiniz? Hazırım. Nasıl ha. yapacağız? E, madam az önce gel. Yani siz iskemlenizde ölmüş gibi upuzun yatın. Ölmüş Ondan gibi. sonra ben onu buraya çağırıp öldüğünüzü söylerim tamam mı? Ha? Bakın nasıl yakınacak. Pekala <gülüyor> hadi bakalım. Yani şey bana bak. Ölmüş gibi yatmakta hiçbir tehlike yoksa tabii razıyım. Yok. Sakın ölmeyeyim. Yok canım. Ha. Hadi ölün. Ha. Şey yatın yatın yani. Ha. Siz de şu perdenin arkasına saklanın Mösyö Beral. Seyredin şimdi. Şimdi seyredin. Hocam mı öldü? Ya, o öldü rahmetli merhum oldu. Muhakkak mı? Muhakkak madam. Daha kimse duymadı. Az önce kollarımın arasında can verdi. Bakın işte iskemlesinde up uzun yatıyor. Aa, çok şükür. Bir şükür. Üstümden büyük bir yük kalktı. Aman madam. Hı, bırak ağlamayı. Böyle ölüme ağlanır mı? Ben ne bileyim adam belki ağlamak lazımdır dedim ağlıyorum. Hadi canım değer mi? Ah, i̇yi ki öldü. Herkese her şeye belaydı. Gece gündüz karnında ya ilaç ya tenkiye. Ama ne de o zaman. Kes mızmızlanmayı da dinle. Bak benim elime geçirmek istediğim bazı seneklerle paralar var. Eğer bana yardım edersen senin için var var yok yok. Tamam mı? Evet öyle tamam. Hadi gel. İlk iş olarak üstünden anahtarları alalım. Dur dur bakalım o kadar acele etme. Ay, ay, aa, ah, rahmetli ölmemiş ya. Demek beni bu kadar seviyordun ha? Ay. Yalancı, iki yüzlü, hepsi param içinmiş demek. Neyse aklım başıma geldi. Hadi bakalım çık git şimdi defal. Gözüm görmesin seni. Ama kocacığım Hadi ben... defal. Nasıl abi gördün mü? Haklıymış sen. Ha, bu kadarını ummuyordum ama neyse. Madem ki tecrübeye başladık bir de Anjeli'ye tatbik edelim bunu ha. Böylece bütün hmm. ailenizin hissiyatını öğrenmiş olursunuz. Hmm. Hadi gene ölün bakalım. Ee, yatın yani. Ee, siz de saklanın Müsyö Berat. Ah. Aman Allah'ım. Ma- matmazı. <gülüyor> matmazı. <gülüyor> Babam mı ya. öldü? Evet bakın işte orada. Az önce ölüp gitti işte. Aman yarabbim. Bu ne felaket. Eyvahlar olsun. Benim dünyada. 
da bir babacığım kalmıştı o da gitti. Üstelik kalbim bana kırgın gitti. <gülüyor> Artık onsuz yaşayamam. <gülüyor> Yusuf Nihat nerede? <gülüyor> Odam da... Ah, oldu olacak o da gelsin onu da tanıyalım değil mi ya? <gülüyor> ne demek istiyorsun? Ee, şey yani tanıştıralım demek istiyorum efendim. <gülüyor> Kiminle? Ölüyle efendim. Neler söylüyorsun Allah aşkına Tuhanet? Ben burada. <gülüyor> Babacığım. Ne <gülüyor> yapıyorsun? Ne var Tuhanet? Ne ağlıyorsun sen Selik böyle? Niçin ağlıyorsunuz? Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Babam ölür de ağlamaz olur muyum hiç? Sahi mi? E bakın işte sandalyesinde o buzun ölmüş işte ya. Aman yarabbi ne beklenmedik acı. Ben de içeride sizi bana vermesi için nasıl rica etsem diye düşünüyordum. Ama Kılan artık böyle şeylerden bahsetmeyelim. Babacığımı kaybettikten sonra evlenir miyim ben artık? <gülüyor> ah kızım yavrum korkma kızım ben ölmedim şimdi anladım ki sen benim canımdan bir parçaymışsın <gülüyor> babacığım <gülüyor> dünyalar yeniden benim oldu şimdi müsaade edin de bir ricada bulunayım eğer kalbimdeki aşkı doğru bulmuyor ve beni klana vermek istemiyorsanız başkasına da vermeyin benim sizden ricam başka olacak efendim bizi ayırmayın <gülüyor> Bu kadar temiz ve sadık bir evladın kalbini kırmayın. Evlendirin bizi. Pekala. Hmm, Ama bir şartım var Monsieur Clown. Hekim olun. Hı? Evlenmenizi ancak o zaman evet derim. Memnuniyetle. Size damat olmanın yolu buysa... ...kabul ediyorum efendim. Aman dur abi. Ne diye çocuğu durup dururken tıbbiye gönderelim? Niye? Bırak o Angelik'le evlensin. Asıl sen hekim ol. Ha. Böylece hastayı da hekimi de kendin de birleştirmiş ha, olursun. Çok doğru. Böylece hemen iyi olursunuz. Ha. Dünyada iyi bir hekime musallat olabilecek... ...hangi kabadayı hastalık vardır? Ha? Siz benim de alay ediyorsunuz galiba. Bu yaştan sonra nasıl giderim tıbbiyeye ben? Sana tıbbiyeye git diyen var mı? Ha. Sen bir kere hekim cübbesiyle külahını giydin mi... ...bütün tıp ilmini öğrenirsin. Eğer istersen bu iş hemen versin. Nasıl hemen? Hemen şuracıkta kendi evinde. Benim tanıdığım bir fakülte var. Hemen gelir şahadetname merasimi yapıverirler. <gülüyor> Ama ben ne söyler ne cevap veririm. Onlar birkaç kelimeyle sana bütün tıp ilmini hülasa ederler. <gülüyor> Hatta senin muayene ve tedavilerde <gülüyor> kullanacağın sözleri de bir kağıda yazı verirler. Böylece. Aman aman isteme. Hekimlerin nasıl hekim olduklarını şimdi gayet iyi anlıyorum. Artık ne hekim isterim ne de hekim olmak. Benim kendimi öldürmeye niyetim yok. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hastalık hastası. Yazan Molier. Çeviren İsmail Hami Danişmet. Radyoya uygulayan Yılmaz Guruda. Mikrofona koyan Mücap Ofluoğlu. Oynayan sanatçılar Argan Rıza Tüzün, Tuanet Ayla Algan, Anjelik Nurhan Damcıoğlu, Belin Gül Gülgün, Bonfoa Erhan Gökgücü, Klant Cüneyt Türel, Doktor Diafuarı Turgut Boralı, Toma Diafuarı Pekcan Koşar, Beralt Muhip Arcıman, Doktor Pürgon Bilge Zobu. <Gülüyor>